太皇太后，你老人家可千万不能糊涂啊！就算是真的糊涂了，也不能让任何人给看出来。东方朔，大嘴大嘴，微臣说错话了。微臣的本意是想说，绝不能让那些居心叵测之人。以为大汉朝的主心骨乱了方寸，就好趁机扰乱朝纲，禀太皇太后、窦丞相求见。啊，让他过来吧。诺。侄儿，给姑妈请安。丞相来了，请起。下官见过丞相大人，免了。姑妈，不知姑妈贵体是否完全安康啊？嗯，今天已经好多了。啊，多亏了东方朔呀。哎呀，姑妈，侄儿有一事想请教姑妈。家风未清，为御林军统领之事，是否是您的意思啊？正是。姑妈，您。卫子夫都封为贵妃了，卫青是他的亲弟弟，一位国舅爷总不能让他老去喂马呀，这也太丢我们朝廷的面子了。你说是不是这么回事啊？这些呢，都是你最喜欢读的兵书。在新的府邸还没有建成之前，你就暂时先住在这儿吧。长公主，奴才不配住在这样的地方，还是让我回到马房去吧。你现在已经是朝廷大员了，又是国舅爷，你要是再住在马房里，你就不怕给皇上？还有贵妃娘娘丢脸啊！奴才现在宫中任职，我想宫中会给奴才安排住的地方。我这长公主府自然不比皇宫了，想不想住，自己看着办吧。啊，请长公主千万别误会，奴才。永远是长公主府的奴才，而长公主永远是奴才的主人。我还以为你都忘了。恭送长公主殿下。哎，我说我是粗人，你比我还粗啊！大哥，你说什么呢？说什么呢？你没长眼，你看不出来啊？看出什么呀？看出什么？长公主喜欢你了。哼，我早就说过了，瞎眼姑妈靠不住，你们就是不相信，还把她当做活神仙供起来。哎呀，我真是想不通，姑妈怎么会这么糊涂？老太婆眼睛虽然瞎了，可心里一点也不糊涂。她这是在搞平衡，有时压皇帝，有时压我们，让双方谁也吃不了谁，都得乖乖听她的。下去吧，都歇息去吧。谢太皇太后。这是谁家的猫啊狗啊？它叫的这么烦人，去把它轰走。诺。回太皇太后是公羊。公羊，你让他进来。诺。去吧，去吧
。大王大龙，怎么皇上难为你了？没有。奴才不敢说。过来，过来，过来！哎呦，你挨打了？没，没，没，没，没有。你在我这外边哭，不就是为了要跟我说吗？你说，你要不说，我扒了你的皮！哎呦，太皇太后激动，太皇太后激动。奴才说，奴才什么都说。皇上不知道听了些什么，晚饭时对奴才是大发脾气呀、啊。他说：“他说，他说太皇太后要是一闭眼，就先杀了奴才，然后再灭斗士。”什么？他要灭斗士啊？他都还说了些什么？你说。他他他他还骂太皇太后啊？他还骂。骂我，他都骂了些什么？你都说出来。他骂太皇太后，比当年那个吕皇后还要坏。他他还说，外戚干政，不得好死。大胆！哎呦，哎呦，皇太后，太皇太后，您息怒啊，息怒，奴才该死啊！奴才原本不想说呀，行的。啊！哎，哎，窦将军，窦将军。窦将军，都说了吗？啊，说了，说了。赵将军的吩咐，一个字也没漏。哎，这个给你。哎我，奴才哪敢要将军的呀？拿着。就算我下手重了点，给你疗伤用的。你掌柜的就对那傻孩子说：“说孩子，你这碗已经装满了，可是我这儿呢还剩下一勺，怎么办呢？”您猜那傻孩子怎么着？他把那碗呢吧唧倒了个儿，说我这碗底儿啊，哎，不讲了，不讲了。哎，东方说：“我待你像待自己的儿子，什么都不瞒你。”嗯。你说说，我对皇帝到底怎么样？太皇太后对皇上的舐犊之恩，那是比泰山还重，比东海还深。若不是您老人家亲力扶持他，恐怕皇上就没有今天了。是啊，可是有的人竟在我跟皇帝之间进行挑拨，说皇上。想尽快的除掉我啊！我老婆子吃盐比他们吃饭都吃得多，你说这皇帝他会有这么糊涂？太皇太后，太皇太后，嗯，啊，嗯，你要说话，你要说什么？说啊，您老人家刚才说，说听人说的。皇上要对太皇太后，这话不以全信。可既然已经有人说出来了，他又不得不信呢。你你说什么？哦，微臣的意思是想说，太皇太后是微臣头顶上的一棵万年大树，我可全靠着受您老人家的荫庇。可万一要是真像别人说的，皇上对您老人家，那微臣可就……你。你说的这些话，怎么跟那天公羊在这儿说的一模一样啊？啊，你们是不是受了人家的经营，故意的到哀家耳朵这儿来吹风啊？啊，受人指使吗？那倒也不是。不过太皇太后，既然有人敢放出这样的话
，那微臣实在是为太皇太后担心呢、啊。那皇上是我的亲孙子，他能对我有这样的不轨之心？哦，太皇太后，微臣什么也没有听说过，没有，呃，就是有一次啊，听窦丞相。哦，不是不是，微臣记错了，微臣没听说过什么。哎呀，你倒是听说了，还是没听说？太皇太后，这有些话，他不是犯忌吗？嗯，今天我赦你一切大不敬，有话大胆说，说。诺。太皇太后，自微臣进宫以来，好像是听什么人说过。说什么，皇上一直没有实权，还说太皇太后啊，随时随地都提防着皇上。你的这些话是不是都是听丞相他们那边的人说的？模糊了，记得不太清楚了。你是记不太清了，还是不太敢说？东方说：“你呀，从乡下来，乡下的那些故事，你自是精通；可是朝廷里边的风风浪浪，你就不懂了。有些人，就是想让我跟皇上打起来，可是哀家，就不按他们的胡说八道去办。哎，不能不动了。”但不能妄动，不能明动，也不能大动。这也不动，那也不动，那还不是一个等死？明面上，咱们得找一个人做傀儡。大哥是说找一个人做替死鬼，在前面为咱们做挡箭牌？对。这人是谁？我已经想了好多天了，就是太皇太后最心疼的。另一个亲孙子，小梁王。小梁王，哎，俗话说得好啊，小儿子大孙子，老太太的命根子。当年太皇太后想让孝景帝把皇位传给他的小儿子梁王，可是与阎王为首的大臣们一起反对，梁王没能当上皇上。后来郁郁而死，皇位就传给了当今的皇上。太皇太后对梁王的五个儿子是恩宠有加呀，五个儿子均被封了王，但天不护佑，五个儿子当中两个早死，两个有罪被废了王，只有长孙留在了王位上，这就是小梁王。太皇太后对小梁王是格外的喜欢。每次小梁王进京来朝，太皇太后都要把他安排在皇宫里住在一起，仿佛是对待当年的小儿子梁王一般。大哥，不行！什么不行？我们兄弟冒死造反，就是为了扶大哥坐上龙位。推举小梁王，这不是猫端屎盆子，替狗忙活了吗？你们呢，目光都太短浅了。眼下要杀掉一个皇帝。那是易如反掌，但杀了他以后怎么办？啊，我们就能平平安安的稳坐江山了吗？哎，这几天皇上接连获胜，真是龙心大悦呀、啊！塞翁失马，焉知非福？你怎么会这么想呢？狗急了跳墙，兔子急了也会咬人的。先生的意思是说。这样一来，只会让窦氏一伙加快篡位弑君的步伐。窦王孙不是蠢人，他不会自己把脖子伸出去，等着皇上来看他。那皇上岂不是处于危险的境地了？所以要请长公主告诉皇上，千万要当心，他身边有一只喂不饱的老虎，即便是睡觉的时候，最好也能睁只一只眼。可是皇上他啊，长公主，你也别过于的紧张。好在皇上身边不是还有我东方朔这么一个驯兽师吗？
了千金了。哦，来得好快呀、啊！孙儿恭祝太皇太后玉体圣安。孙儿，你回来了。奶奶，来，来，快让奶奶看看你。哎呀，想死奶奶了。孙儿也想你呀、啊。孙儿知道你年事已高，却不能承欢膝下。每每想起，心如刀绞啊。谁让你生在帝王家呀？奶奶。快坐下！来，奶奶，孙儿收到丞相的来信，说您身体欠安。我收到消息之后，茶饭无私，坐卧难宁，所以为请圣谕，就匆匆赶来了。嗯，你们都退下，我们祖孙要说说家常话。诺。孙儿，那丞相信里边都还说了些什么？他就说祖母身体欠安，其余的什么都没说。这个窦王孙，祖母，孙儿虽身寄陇西，但对朝中之事也是略知一二。如今的皇上同丞相之间闹得形同水火，如果再任其发展下去。恐怕天下又要大乱了。你言过其实了，祖母。你久居深宫，对外面的事情可能不太了解。如今皇上把斗士比作吕氏，欲置之死地而后快，朝廷内外乃是人尽皆知啊。把斗士比作吕氏，那我是什么人？吕皇后。这。这个，皇上把您比喻作吕皇后，恐怕已不是很短的时间了。你这些话，都言过其实了。不，非我同宗，其心必异。不是自家的亲骨肉，再怎么他也是养不家的呀。嗯，这话可不能随便乱说。奶奶。难道你到现在还相信刘彻是刘家的亲骨肉吗？刘彻是孝景帝的亲儿子，孝景帝是你的亲叔叔。奶奶，我知道你的心思，您是不想给皇族丢脸。孙儿，好，那就算他是孝景帝的亲骨肉，可现在君臣关系闹得如此紧张，都到了你死我活的地步。丞相不可能坐以待毙，皇上更不可能善罢甘休。如此一来，天下哪还有太平可言呢？那，你觉得奶奶应该怎么办呢？当断不断，必生其乱。皇上和丞相之间，必有一人要出局。不是窦王孙自甘领罪，那可就是皇上他了。皇上。皇上如有不测，那由谁来继承王位呢？奶奶，孙儿有肺腑之言。当今的皇上不管怎么说，他名义上还是姓刘的。可是如果一旦让丞相他们抢了先，那天下可就姓窦了。<笑>奶奶，我也姓窦。奶奶，赦孙儿胡说。孙儿认为，奶奶对大汉一直是赤胆忠心，绝不会因为自己姓窦，就将刘姓的江山一手他人。孙儿，你是奶奶心目中的好孙儿啊！大表叔好有雅兴啊！臣恭迎小梁王大驾。大表叔千万别这样，本王一介农夫，怎能受丞相如此大礼？<笑>王爷，此话差也。您是当今皇上的亲堂弟，小臣岂能失礼啊？<笑>大表叔这话不说也罢
，本王现在是脱毛的凤凰不如鸡呀、啊。您一封急信招本王进京，不知有何急事啊？王爷想必知道吧？当今的皇上与太皇太后是形同水火。小臣私下猜度，这个时候太皇太后最想念的，肯定就是你这个亲孙子。当今的皇上与太皇太后。乃是一个祖母一个孙儿的关系，同我一样，他们之间就算有一点小小的不和，也无伤大雅。有道是一家人，打破了脑袋，也是能缝起来的。难怪，难怪呀，难怪什么？哼，难怪你祖母曾透出过一点风来，说王爷胸无大志，枉为皇族一脉呀。哼，那你呢？身为先帝托孤大臣，没有调教出一个好的皇帝，害得我祖母天天忧心。嗯，不错不错，这句话倒有点王爷的血性。其实王爷呀，有些事儿你也该知道了。那就请大表叔明示吧。王爷听说过没有？那个王太后，就是当今皇上的生母，在进宫之前。曾经嫁过人，丞相，攻击皇上，你可知是杀头的营生？杀头，杀我？谁来杀我？王爷你吗？你你你刚才还在怪我没有调教出一个好皇上，这也就是说，你根本就没把他当做好皇上。你在肚子里头，早把他掀下了皇上的宝座。王爷，这可是大不敬之罪呀、啊！按律你也该杀头啊！你，爸爸爸爸，开个玩笑啊，开个玩笑，王爷请坐。哎呀，王爷，其实你心里想的什么，我能不知道吗？哼，你早就有取而代之之心了。好，既然说穿了，我们也没有什么可隐瞒的了。大表叔，说说你心里的想法吧。本相愿助你一臂之力。哎。东方兄，别来无恙啊！哎呀，倪兄啊，你倒好啊，离京数月不返，可是想死你师父我了。嗨，别提了，我那日回到家中，本想处理一些琐碎的事情，就马上返回长安，可没想到老母亲突然间生了重病，我只有留在家中照顾了。哎呦，那老母亲现在的病情好转些了吗？哎，别提了。老人家已经驾鹤西去了，哎呦哎呦，节哀节哀呀！哎，能送老人归天，倒也算是了却了人生中的一件大事。是是是，节哀顺变，多谢东方兄。东方大人，刘公子到。老三，我交代的事情你办的怎么样了？我的手下说，那位经常去长春楼与东方朔会面的书生，很有可能就是平阳长公主本人。什么长春楼，什么东方朔，这是怎么回事呢？哦，大哥一直没有消除对东方朔的怀疑，所以一直令我派人暗中监视。那个青年书生到底是谁？得赶紧去查实。如果真跟皇帝有牵连，那么皇帝身后的那个隐身高人，肯定就是东方朔。快！快！把这座楼给我团团围住，不许放走一个人！金爷呀，金爷，哎，金爷，这是干什么呀？本将军到此是来捉拿一名朝廷的要犯。要犯？我们这儿怎么可能有要犯？来这儿的人都是有头有脸的体面人呢。你给我滚一边去！走。
顾将军啊，下官这厢有礼了。东方大人好雅兴啊，你的这位妻友是谁？能不能给引荐一下？可以，迷兄，来来来来来，你还不认识吧？啊，是，这位可是大名鼎鼎的御林军副统领窦勇，窦将军。哦，小人见过窦将军。你是谁啊？啊，在下洛阳商人倪律。倪律。他是什么人啊？商人，经常与东方朔在藏村楼相约下棋。你查过了吗？查过了。这位倪律与匈奴的单于贤王非常熟悉，而且与长安城中诸多皇亲国戚也是多有交道的朋友。哼，你信不信？这些花儿，哪朵全开，哪朵半开，哪朵深红，哪朵浅白，我用鼻子一闻，就全都闻出来了。<笑>祖母动忧竹微啊，孙儿就算是再长两个鼻子，也不及祖母于万一呀、啊嗯。也就是说，窦王孙。他想把你推出来打头阵，哈，倒不是打头阵，他的意思是，就算是他肝脑涂地，也愿意助我一臂之力。你就那么相信窦王孙？你就没有想到，他也想当皇帝？平日里，皇上。在治国方略一事，与我多有歧义。我为了抑制皇上，对窦王孙重用了一些。可是我从来也没有想过要把刘氏的江山改为姓窦。几十年来，我从做刘家媳妇，到做刘家母亲，直至……做刘家祖母，我虽然姓窦，可是我的血脉已经跟刘氏融为一体。刘氏的尊荣就是我的尊荣，刘氏的死活就是我的死活。我不是女皇后，也不做女皇后。我不愿意在今后的史书中。把我记载成一个阴谋篡国的罪人，可是窦王孙他错估了我的心思。哎，如今这皇上他不争气呀、啊，这样也好，趁我老婆子还没犯糊涂。还能镇得住邪，就让我来了结这未了的事吧。我不能留下一个烂摊子。如是那样，九泉之下，我有何颜面去见二位先帝呀、啊？下一步，王爷和太皇太后有何商议啊？换掉刘彻，祖母并没有明确的反对，算是默认了。不过有一条，绝不能拿刘彻的血统做文章。哎呀，咱姑妈为了皇家的颜面，真是用心良苦啊。可刘彻的血统问题，正是掀翻他有力的钢鞭呐。不可造次，先得答应着我祖母。不过，等事情真的闹起来了，也就由不得他了。好，具体计划，王爷有何打算？这个，啊，小王不才，还请大表叔您直书高见吧。他这么说。他说：“就凭他在京城的兵力
，要想拿下皇上，就如囊中取物。如果一切全由他一人操纵，事成之后，你以为还会有你的位置吗？我也担心呢。可是我手里没有兵啊。祖母早为你想到了，为了万无一失，你必须借用两股力量。哪两股力量？匈奴和荆楚王。什么？你在陇西，不是跟匈奴的单于早有来往吗？你让匈奴出兵，养功边庭。我在京城给窦氏军队下令。让他调往边关拒敌，长安空虚，再让荆楚王以协助朝廷抗击外辱的名义出兵西进。经过长安时，突然兵临城下，逼迫刘彻下诏退位。哎，可是，您就不怕请神容易送神难吗？我早已做了权衡。你在京城没有一兵一卒，那窦王孙要突然翻脸，我们刘氏江山就面临危险。可是，要有荆楚王的军队守在一边，那窦王孙他就不敢轻举妄动。啊，我明白您的意思了。您是想用荆楚军来控制窦王孙，然后再反过来用窦王孙牵制荆楚军，再借用匈奴的力量，让他们两家都听你的。嗯、长公主，这儿有个人要见您。想推今生，细究来世。贵人好面相啊！你们都下去吧。东方朔，长公主，他们就要动手了。臣给皇上和贵妃娘娘贺喜，朕有孩子了，是有孩子了。子枫，咱们有孩子了，咱们有孩子了。快恭喜皇上，恭喜贵妃娘娘。快去，去告诉皇太后和太皇太后，说朕有孩子了。启禀皇上，窦丞相在宣室外求见。微臣参见皇上。进来说吧。这是边关转来的家祭文书，请皇上过目。范进，匈奴单于亲率二十万大军南进，雁门关守将李广将军请求发兵增援。臣恭迎皇上。姐姐啊，你身后的那位隐身高人现在何处？臣也不知，不过那位高人倒是知道皇上要来找他了。啊？什么？那，那他知不知道，朕来找他所谓何事、啊？匈奴兴兵犯晋。不可思议，真是不可思议。皇上请宽心，这一切都在那位高人的掌握之中
，那他一定是替朕想好了退兵之策。他请臣转告皇上，说他正在为皇上好好的筹划。好，要快，朕怕来不及了。来得及，高人说了，只要不内乱，匈奴不过是虚张声势，所以皇上的防范重点应该放在萧墙之内。皇上驾到！我去。皇上，哎，皇上，谁驾了？哎，皇上，皇上，臣下别动，来，躺着说。这怎么好好的，说病就病了？哎呀，皇上，昨日晚饭后，臣突然头晕眼花。四肢发凉，半夜过后竟然高烧不退，说起了胡话。找太医看过了？看过了，有的大夫说是石温，有的说是伤寒，哎呀，都没有个明白的说法呀。皇上，发病之事，你还是另选贤能吧。那。朕有意让窦猛带兵出征，丞相意下如何呀？皇上，窦猛不行，窦猛冲锋陷阵还可以，这运筹帷幄、调兵遣将，他还尚欠活猴啊。那窦勇呢？皇上，窦勇只是您的马前卒呀。而非大将之才，皇上，您还是另选贤能吧。可纵观满朝文武，又有谁可以挂帅出征呢？皇上，有一人可以担此重任，甘将军。哪是交什么军权呢？他是有意让你这位猛将离开皇上身边，让皇上失去一条得力的臂膀啊！我就算准他会出此一招。这，这不是调虎离山吗？这是不是说，把敢大哥弄走之后，他们会在京城马上动手？就只有我这一万兵马守备，京城实际上已经落在咱们手里。了。不要高兴得太早了，这一点，即使皇帝看不出来，他身后那个高人，也一定能够看出来。看出来，看出来，他也只有干瞪眼，除非他有撒豆成兵的本领。你上次说要替皇上筹划，筹划好了吗？我会把皇上渡过危难的。要是万一呢？请转告皇上，只要赶夫一出征，就立刻让御林军化整为零，分批进入皇宫，以慰皇上。